Hello everybody, how are you doing? Today, I'm going to be talking to you about accent. Accent in English, very, very important topic, my friend. Hello everybody, what's going on? I hope you guys are doing well. A gente vai conversar um pouquinho sobre sotaque. Então, sotaque em inglês, a gente fala accent. Accent, ok? Eu fiz algumas considerações aqui sobre sotaque e aí eu queria dividir essas informações com vocês. In this video, I'm going to be talking about accents. Accents, ou em português, sotaque. Então, sotaque em inglês, a gente fala accent. Ah, aquela pessoa tem um American accent. All right, yep. Here we go. That's right. Ah, aquela pessoa tem um British accent. Oh, really? Please. Boom. Or German accent. Football? I know nothing about football, nor do I care to find out. Or Brazilian accent. Infrastructure in Sao Paulo is, is heavy and, and uh, well structured. And, uh... Mas o que é essa ideia do sotaque, essa pequena variação sonora quando pessoas de diferentes países falam inglês? Pensa comigo um pouquinho. Todas as línguas elas têm as suas próprias peculiaridades, o seu próprio ritmo, a sua própria tonalidade, o seu próprio, a sua própria cadência, a sua própria música. Por que não? Por isso que é muito mais fácil a gente entender, por exemplo, quando a gente ouve um brasileiro falando inglês. Porque na maioria dos casos, apesar de ele estar usando expressões da língua inglesa, ah, palavras da língua inglesa, na maioria dos casos, ah, ele vai estar usando a mesma música da sua própria língua. Para você entender essa ideia de accents, você pode pensar que o, o sotaque seria essa musicalidade da sua própria língua quando você fala inglês e isso fica, digamos que, aparente, sonoramente uh, falando. Então é importante a gente ouvir sotaques diferentes, pessoas falando inglês de diferentes países, para que a gente comece a afinar os nossos ouvidos quanto essas pequenas variações sonoras, ok? So, o sotaque é basicamente uh, essa ideia, né? essa variação sonora quando as pessoas falam inglês, sendo essas pessoas de diferentes nacionalidades. E o meu recado final para vocês é não se preocupe com o seu sotaque, se preocupe com a sua pronúncia. Então, sotaque é diferente de pronúncia. Vou deixar um vídeo aqui final para vocês de um dos nossos líderes mundiais. Ele vai estar tá falando inglês, mas ele não é americano e nem britânico. Eu queria que vocês tentassem descobrir aí de onde que ele é, qual que é o sotaque dele. Não esquece de deixar um likezinho aqui nesse vídeo, se inscreve no canal se você não se inscreveu ainda, tá vindo bastante coisa por aí. And I'll see you guys next time. Bye bye. We know that for many people, life is changing dramatically. During this difficult time, it's important to continue looking after your physical and mental health. This will not only help you in the long term. First, eat a healthy and nutritious diet, which helps your immune system to function properly. Second, limit your alcohol consumption and avoid sugary drinks. Third, don't smoke. Smoking can increase your risk of developing severe disease if you become infected with COVID-19. Fourth, exercise. WHO recommends 30 minutes of physical activity a day for adults and one hour a day for children. If your local or national guidelines allow it, Go outside for a walk, a run or a ride, and keep a safe distance from others. If you can't leave the house, find an exercise video online. Dance to music, do some yoga, or walk up and down the stairs. If you're working at home, make sure you don't sit in the same position for long periods. Get up and take a three minutes break every 30 minutes. Fifth, look after your mental health. It's normal to feel stressed, confused, and scared during a crisis. Talking to people you know and trust can help. Supporting other people in your community can help you as much as it does them. Check on neighbors, family, and friends. Compassion is a medicine. Listen to music, read a book, or play a game. 
and try not to read or watch too much news if it makes you anxious. Get your information from reliable sources once or twice a day. COVID-19 is taking so much from us, but it's also giving us something special, the opportunity to come together as one humanity, to work together 